Уважаемые телезрители, здравствуйте! Большинство населения нашей страны – люди работающие, но приходит время, когда надо идти на пенсию. Тем не менее, многие люди продолжают работать, поскольку чувствуют силы, и это правильно, но статус пенсионера никто не отменял. Сегодня у нас в студии начальник отдела назначения перерасчета пенсии Ахтубинского отделения пенсионного фонда Агафонова Людмила Владимировна, и говорить мы будем о пенсиях, потому что эта тема всегда актуальна. Ну, э, начнем, наверное, разговор с того, что э, с Нового года э, все пенсионеры должны были получить единовременный платеж 5000 рублей. С этим все в порядке? Все получили? Да, на сегодняшний момент можно уже подвести итоги всей этой работы. Нормы закона федерального мы реализовали. Имея статистические данные, предоставленные отделением по Астраханской области, можно сказать, что 100% единовременных денежных выплат 5000 рублей обручено гражданам, которые являются получателем пенсии через кредитное учреждение, и 99% выплат обручено гражданам, которые получают свою пенсию через почтовое отделение. Есть отдельные случаи, когда человек просто не получил, в том числе и свою пенсию, единовременную выплату, в случае там, отсутствия в пределах Актобинского района, либо при остановлении выплаты пенсии по каким-то причинам, это будет просто похоже. Так что по поводу 5000 все у нас на ну, все хорошо. И это получили все пенсионеры, независимо от того, работают они или да, нет. Норма федерального закона предусматривает обязательные условия для получения единовременной выплаты. Это факт получения пенсии по состоянию 31 декабря 2016 года. То есть единовременная выплата уже, естественно, не касается тех новых назначений, которые прошли после указанной даты. И постоянно проживающий на территории Российской Федерации и независимо от статуса работающий или не рабочий. То есть абсолютно все получатели пенсии получили свою единовременную выплату, если они подходили по этим два условия. То есть получали пенсию на 31 декабря 2016 года и проживали на территории Российской Федерации. А вот э, с 1 э, февраля э, произошла индексация пенсии. Вот кого она коснулась, а кого нет? Ну, хочу напомнить, что с 2016 года у нас федеральный закон 385 у нее существенные изменения да, в действующее пенсионное законодательство и в большей степени это коснулось, конечно, индексации страховых пенсий. В каком плане? То есть хочу напомнить, если до 2016 года у нас пенсия индексировалась один либо два раза в год, и индексация производилась независимо от статуса работающей и работающей пенсионера, то начиная с 2016 года, так как 385 закон вернется изменения в действующее пенсионное законодательство, и, собственно, нормы этого закона я говорили, что последующие индексации, начиная с 1 января 2016 года, производится, то есть точнее даже не индексация, а выплата пенсии с учетом индексации производится только тем гражданам, которые не осуществляет трудовую деятельность. То есть по факту человек, который до сих пор получает пенсию, продолжает работать, пока в настоящее время пенсию получает в старом размере, ну, в случае, если он примет решение прекратить свою трудовую деятельность, конечно, через определенное время ну, пенсия будет выплачена с учетом всех индексаций, которые он пропустил. Не только текущего года, но и того года, который он прекращает работать а все, которые не пропустили. Потому что я почему на этом акцент хочу сделать? Потому что многие граждане ошибочно думают, что они, работая, пропускают предыдущие индексации прошлого года. Конкретно вчера буквально женщина за мной задала вопрос. Я сейчас перестану работать в 2017 году. Наверное, мне индексацию 2016 -го года не посчитать. Я говорю, нет, все посчитаю. Uh -huh. Я еще хотела бы вот остановиться по поводу индексации. Да, вот в случае прекращения трудовой деятельности хотела бы прям конкретно объяснить, каким образом она происходит. Если гражданин работает, пенсию получает, еще раз да, напоминаю, без учета индексации, если он оставляет свое место работы, нет абсолютно никакой необходимости обращаться в пенсионный фонд для того, чтобы сообщить об этом факте. Конечно, если это не касается такого момента, как разноназначение федеральной социальной доплаты, это немножко другая плоскость, там чуть попозже остановимся на этом вопросе. Абсолютно не нужно обращаться. Дело в том, что сейчас вся эта обязанность предоставлять всю эту полноценную информацию, работает, не работает пенсионер, лежит с 1 апреля 2016 года на плечах работодателя. Каждый месяц в установленные сроки работодатели отчитываются, предоставляют пенсионный фонд списки всех работающих граждан. Ну и там уже проводится уже чисто такая техническая работа, обрабатывается информация, в конце концов мы ее получаем, и это для нас является сигналом для того, чтобы пересчитать пенсию. Единственное, хочу сказать сразу, что на это отводится три месяца. 
То есть, если вот конкретный пример рассматривать, если гражданин Ольфса в феврале 2017 года должны пройти полных три месяца после месяца его увольнения. Март, апрель, май. Это именно тот срок, который отводит законодатель для проведения вот этой всей технической процедуры сдачи сведений работодателям, обработка в информационной системе пенсионного фонда, поступление этой информации уже непосредственно в органы, осуществляющие пенсионное обеспечение на местах, и уже как вариант через три месяца появляется решение о выплате пенсии с учетом индексации, пенсия производится уже непосредственно выплата в увеличенном размере. Доплата за эти три месяца не будет. И все это производится в соответствии с нормой 385 закона, потому что этот вопрос многие пенсионеры тоже задают, потому что они хотят знать, какой конкретный нормативный правоплат, где описана вся эта техническая процедура. Все напоминают, что это норма 385 федерального закона от декабря 2015 года, там все это четко и ясно прописано, как, каким образом это происходит. Вот вы говорите, позвонила пенсионерка. Это она позвонила конкретно вам, в вашу службу, или все-таки телефон доверия, который у вас действует? А в управлении пенсионного пункта в Тунинском районе, естественно, есть уже телефон горячей линии довольно длительное время. Горячей телефон, линии? Телефон горячей линии. Я напомню гражданам, что телефон 52573. Поэтому телефон всегда нужно получить консультацию в любом направлении. Тем более очень много граждан обращаются по телефону, именно те, которые проживают в пределах Ахтубинского района, то есть не всегда есть возможность доехать там, с поселка, с села. Да и необходимости не, не такой всегда. необходимости, да. Поэтому при поступлении такого звонка у нас есть, естественно, специалисты, и уже в пределах своей компетенции каждый, ну, тот, кто поднимает, естественно, трубку, выясняет ну, плоскость вопроса, да, то есть потому что деятельность пенсионного фонда это не только назначение пенсии, это материнский капитал и так далее, да. Естественно, потом уже постараемся переключить на профильный отдел, который уже необходимо консультацию по телефону. Но это да. в течение рабочего дня действует? Да, это только в течение рабочего дня. Стараемся... Выходные нет? Нет, выходные нет. Вы знаете, в целях компенсации да, вот этого суббота-воскресенья всегда можно, ну, имея какую-то необходимость что-то выяснить по размеру своей пенсии или какие-то моменты э, подчеркнуть, вот именно связанные с правовой базой, да, там, как, там, расчет пенсии производства, расчет индексации и так далее. Это все можно э, всегда узнать с помощью электронных услуг. То есть мы уже неоднократно пытались тоже осветить это направление работы. Сейчас его, ну, скажем так, очень... Э, нас очень тщательно рекомендуем людям, потому что действительно очень качественный сервис получения информации в электронном виде. То есть в то время, когда вы не можете в субботу воскресенье звониться по телефону горячей линии, но тем не менее вы хотели что-то узнать, пожалуйста, есть возможность регистрации на портале государственных услуг, получить доступ в личном кабинете гражданина, получить в том числе, ну, пройдя эту регистрацию, естественно, дома, не отходя от компьютера, Потом в том же пенсионном фонде можно подтвердить свою учетную запись, чтобы уже получить полный спектр всех этих услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе даже подачи заявлений о назначении пенсии и об изменении способа выплаты. Но ваша служба в этом плане не оригинальна, потому что сейчас э, такие э, сервисы есть э, в каждой службе. Да. Это и налоговая инспекция, это и служба занятости. Буквально детей в детский сад записывают тоже по электронным э, средствам. Вот. Так что, уважаемые э, граждане, осваивайте гаджеты, они э, очень полезны бывают. Да, это очень удобно, очень удобно. Что касается вот тех людей, которые получают маленькую, как мы говорим, пенсию, которая не дотягивает до прожиточного минимума, что вот да, здесь? Да, в пределах Октябрьского района, вот и мне тоже статистические данные, это порядка 4 тысяч человек у нас, которые у нас являются получать не только пенсию, но и федеральный социальный доплат. Это с 2010 года мы продолжаем выплачивать федеральную социальную выплату. Уже освоились многие граждане, знают, имеют представление, что это как, ознакомлены с нормами закона. То есть, да. Но я еще раз напомню, потому что все-таки есть там определенные да, нюансы и особенности. Да. Если гражданин получает маленькую пенсию, если он имеет статус неработающего человека, он может прийти в отделение в управление пенсионного фонда и написать заявление в установлении федеральной социальной доплаты. Мало того, сейчас при новых назначениях мы вообще сразу этот вопрос уже как бы выясняем, да? 
размер федеральной социальной доплаты по личному пенсионеру устанавливается каждый год в пределах Астраханской области. То есть как бы один регион – одна сумма, другой регион – другая. В прошлом году это было 7947 рублей. В этом году, в октябре, был принят закон на уровне Астраханской области, устанавливающий как минимум в размере 7665 рублей, как бы немножко с уменьшением. Но хочу сразу предупредить на 2017 год, те, кто получал свои 7947 рублей, так и будут ее продолжать получать, потому что это было уже назначено давно. А те новые назначения, которые сейчас мы уже обрабатываем, учитывая нормы того же федерального закона, который прямо говорит о том, что федеральная социальная доплата текущего года не может быть меньше, чем та, которая была по состоянию на 31 декабря предыдущего года. То есть все пока осталось в прежнем режиме. Единственное, конечно, хотелось бы обратить внимание, что... Существуют случаи, когда граждане, получая пенсию, федеральную социальную доплату, причем прекрасно знают о том, что им нельзя в этот момент работать. Нет, в принципе, можно работать, но если они Тогда принимают такое решение, да, но они получать. не могут одновременно работать и получать доплату. Тогда они в соответствии с нормами закона о страховых пенсиях в течение одного дня должны обязательно сообщить. Если хочет, пускай, ради бога, устраивается. Но, тем не менее, надо органы осуществляющие пенсионное обеспечение предупредить об обстоятельствах ликующих изменений размера выплаты, предупредить. Что в противном случае следует, если гражданин не сообщил, что он устроился на работу? В этом плане у нас существует технологическая схема проверки. Мы используем те данные, которые находятся на детальном лицевом счете страховом лица. Они ежеквартально пополняются, этот лицевой счет. Причем выписки мы запрашиваем не только в пределах района. То есть запрошенная выписка содержит всю информацию о месте работы гражданина на территории всей Российской Федерации. То есть мы просто ежеквартально проводим сверху. Мы просто в определенный момент увидим, что гражданин работает. Тогда возникает ситуация с по переплате, выносится соответствующий режим, ну, мы вызываем гражданина, естественно, беседуем с ним, смотрим трудовую книжку, выясняем этот момент, потом в результате появляется решение об отнесении данной суммы переплате, и дальше уже начинается вся процедура взыскания этих денежных средств, либо если, конечно, гражданин добровольно их не погашает, да, на расчетный счет обратно. То есть, как бы, надо быть внимательным в этом моменте как бы, и обязательно сообщать своевременно все. Тогда, конечно, не будет возникать таких неприятностей с переплатами. И все, в общем, будет в соответствии с действующим законодательством проводиться. Вот что касается индексации пенсии, э, пенсии все индексируются недоработающим граждан, в каком бы размере они не были. А вот э, если пенсия подросла, то значит уменьшилась э, доплата, получается да. так. Вот этот вопрос тоже один из часто задаваемых в течение этой недели по телефону горячей линии. Значит, звонит женщина, как я это, да, вот тут говорю. Говорит, знаете, вот у всех проиндексировалось, а у меня пенсия не увеличилась абсолютно. Ну, мы сразу начинаем разговаривать и, естественно, понимаем, какое направление. Вы получаете 7947 рублей? Да, я получаю 7947 рублей. Хочу сразу сказать, 7947 рублей – это не пенсия. Это выплата, которая состоит из двух источников. Первый источник – это страховая пенсия по старости. И второй источник – это федеральная социальная доплата, потому что гражданин не работает, общий уровень материального обеспечения низкий, поэтому она производится. То есть пенсия с доплатой? Пенсия с доплатой, да. Вот давайте тогда рассмотрим какой-то конкретный прям случай, чтобы предельно понятно было. Да? Гражданин получает 7947 рублей. 6 тысяч – это страховая пенсия по старости. И 1947 рублей – федеральная социальная доплата, потому что не работает маленький уровень обеспечения, мы ему доплачиваем. Происходит индексация с 1 февраля 2017 года на 5,4%. Мы индексируем не сумму выплаты, а сумму пенсии. В его случае 6 тысяч индексируется на 5,4%. А доплата становится соответственно, соответственно пропорционально уменьшается доплата. 
В общей сложности человек как же выплачивает, получает 7947 рублей. И... То есть эту доплату не стоит рассматривать как величину постоянную. Если пенсия вдруг достигнет, вот как раз э, будет равна минимальному прожиточному минимуму, то доплаты и вовсе не будет. Да, конечно, она автоматически приостановится. Вот. Каждый месяц мы запрашиваем установленные сроки, э, имея свою информационную базу по размеру пенсии, мы еще и каждый месяц запрашиваем э, Министерство э, судзащиты да, по Астраханской области, потому что еще в сумму материального обеспечения пенсионеры при подсчете уровня ФСД входят не только пенсии, но еще любые другие выплаты, которые получают, как правило, через СОБЕС. Имея эту информацию о, своей, о пенсии, которую выплачиваем мы, о размере тех социальных выплат, которые производит СОБЕС, мы это все дело анализируем, производится массовый расчет. В случае, если действительно при массовых каких-то увеличениях пенсии автоматически программа видит увеличение пенсии выше прожиточного минимума ФСД, приостанавливается. Ну, просто люди не всегда в этом разбираются. Естественно, когда они слышат, что идет индексация пенсии, они э, ждут, что пенсия повысится. Вот. Просто я думаю, что это очень полезно информация, разъяснение. Люди поймут, что к чему. Вот что касается горячей линии, с какими вопросами еще обращаются граждане? Ну, здесь всякого направления вопрос. Ну, конечно, это больший процент по, по горячей линии, это все-таки обращение в области пенсионного обеспечения. То есть на втором месте это где-то примерно материнский капитал, да, и так дальше. В области пенсионного обеспечения, как правило, это касается размера пенсии, перерасчета, вот, ну, какое-то вот направление на сегодняшний момент актуально, вот, ну, была там единовременная выплата, то есть это вот процент обращения по единовременной выплате, там, как выплачивается, когда выплачивается, а вдруг не пришло. То есть... Вот вы говорите, что когда идет индексация пенсии, то есть это делается автоматически, человек не обязательно обращаться в пенсионный фонд. И э, по многим вопросам можно или проконсультироваться по телефону, или просто вообще не стоит обращаться. А в каких случаях стоит обращаться? Действительно личное присутствие нужно, вот, что касается пенсии. Если, конечно, стоит вопрос о каком-либо заявлении. Значит, клиентская служба управления пенсионным фондом Ахтубинского района занимается приемом граждан в части консультации по любым вопросам. Если возникает такая необходимость личная, если человек приходит, пожалуйста, объясняю все, что такие вопросы будут задать. Либо, если это касается, написать какого-то рода заявления о назначении пенсии, о пересмотре размера пенсии в связи с предоставлением дополнительных документов, установление каких-то дополнительных социальных выплат там, в виде ФСД, да, установление ЕДВ, ну, к примеру, там, при получении инвалидности. Хотя большинство вот этих вот перечисленных, что я сказала, да, заявлений уже в принципе имеется возможность предоставлять через личное кабинет за страховым лица, не выходя в принципе каждый стол. Ну вот к вам, наверное, обращаются граждане, которые уже имеют право на пенсию, уже получают, вернее, ее. А если человеку вот осталось там сколько-то там пенсии, год, два, я не знаю, три, ему стоит заранее побеспокоиться о наличии каких-то документов? Когда вообще стоит взяться за это? Взяться за это нужно обязательно где-то примерно за год до наступления пенсионного возраста. Дело в том, что у нас в рамках управления мы большой очень акцент стараемся делать на заблаговременную подготовку. У нас есть приказ отделения по Астраханской области, который регламентирует всю эту работу. Мы работаем в этом направлении со страхователями, работодателями, да, в части предоставления сведений на своих работников, которые в ближайшее время входят на пенсию, дабы не отрывать от работы человека. Да. Либо, если человек самозанятый в настоящее время работает, он лично обращается в клиентскую службу. Мы делаем вызовы по домашнему адресу, ожидание про семье, вот всю эту информационную базу по работодателям, по индивидуальным лицевым счетам, делаем все эти выборки, направляем за несколько месяцев в течение, ну, отслеживаем, сначала получаем списки, отсортируем их, э, смотрим, кто работает, кто нет, и уже там какие-то определенные там, выбираем моменты и вызываем человека на удобное для него время. И уже непосредственно работаем с его документами. Это нужно обязательно делать. Объясню почему. Потому что провести заблаговременную подготовку очень важно. Бывают такие моменты, когда есть какие-то несостыковки в трудовой книжке. 
когда нужно трудовую книжку обязательно состыковать еще с данными, которые находятся на индивидуальном лицом счете застрахованного лица, то есть чтобы это было стопроцентное совпадение. Возможно, порекомендовать человеку увидеть, что у него не очень хороший там, вариант заработка в данный момент, да, там за 2000-2001 год, ну и достаточно хорошая зарплата. Порекомендовать ему обратиться в организацию, где он работал ранее, и взять справочку за 60 месяцев, за 5 лет, ну, там, за предыдущие годы. Возможно, направить за, в архив запрос о подтверждении какого-то периода стажа. Это уже наше направление работы, то есть в рамках заблаговременной работы мы оцениваем пакет документов, стараемся, стараемся предупредить человека о возможных каких-то вот нюансах, которые нужно вот в течение этого времени желательно решить, и очень даже нужно это решить. Если видим, что существует необходимость запрашивать архивные учреждения, стаж, заработок, мы это в соответствии с соглашением с архивами все это делаем, и уже в принципе, подготовив весь пакет документов, параллельно мы еще, когда человек к нам обращается, либо работодатель, либо сам человек, мы готовим электронные образы цветные всех его документов, то есть паспорт, после единства, когда книжка находится в информационной базе, все это там сохраняется и ждет своего момента, пока человек напишет заявление о назначении пенсии. А потом, вот, собственно, в принципе, если человек придет с благоволением подготовиться, либо работодатель из него это сделает, предоставит пакет документов, а потом за месяц до возникновения права, в принципе, он имея доступ в личный кабинет гражданина, спокойно, выходя из дома, около компьютера, может подать заявление о назначении пенсии. Но сейчас пенсия назначается только по заявлению? Обязательно. Обязательно. Пенсия назначается с даты подачи заявления, но не ранее возникновения права на нее. То есть ну, на, на практике то за, за месяц до своего дня рождения, до исполнения 55 лет, вы Женщина, можете подать, вы обязательно должны подать заявление о назначении пенсии. То есть установление пенсии носит заявительный характер. Обязательно. Раньше было не так. Раньше пенсию назначали независимо от того, подал гражданин заявление или нет. Сейчас пришли другие времена. Ну, так предусматривает нормы действующего пенсионного законодательства. Мы, конечно, должны в соответствии с законодательством уже в этом направлении работать. Ну что ж, я думаю, что информация будет полезна для вас, уважаемые телезрители. А вам, Людмила Владимировна, спасибо за эту информацию. Приходите еще. Всем. Всего доброго.